কালকে যখন আমাদের ইউনিয়ন বাজেট অ্যানাউন্সমেন্ট করা হচ্ছিল তখন স্টক মার্কেট বিশালভাবে রিয়্যাক্ট করে সেন্সেক্স প্রায় ওয়ান থাউজেন্ড পয়েন্ট নিচে চলে আসে যেটা একদিনের সব থেকে বেশি ফল লাস্ট টেন ইয়ার্সের মধ্যে যদি আমরা নিফটির কথা বলি তাহলে নিফটিও টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট নিচে এসছে স্টক মার্কেটে যাই হোক না কেন আপনার কি তাতে বদার করা দরকার আপনি তো মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করেন তো মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করার সঙ্গে স্টক মার্কেটে কোনো সম্পর্ক আছে যে বাজেটটা কালকে প্রেজেন্ট করা হয়েছে সেটা কেমন হলো সেটার অ্যানালাইসিস ভিডিও আজকে আমরা আলোচনা করব। কেন স্টক মার্কেট এত নিচে গেল কোন কোন স্টকে খুব বেশি প্রভাব দেখা দিয়েছে এ সব কিছু নিয়ে আজকের এই ভিডিওটা যদি আপনি স্টক মার্কেট সম্পর্কে একটু কিছু না জানেন তবুও আমি যেরকমভাবে বলবো আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন বা যদি আপনি মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করেন তবু আপনার জন্য এই ভিডিওটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট খুব সিম্পলভাবে আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে এই ভিডিওটা খুবই ইনফরমেটিভ ভিডিও তো প্লিজ একটুও স্কিপ না করে লাস্ট অব দি দেখুন নমস্কার বন্ধুরা আমার নাম অর্ণব আপনারা দেখছেন আপনাদের চ্যানেল মাই বিনিয়োগ তো চলুন আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক তো প্রথমে যে বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বলবো যে কালকে স্টক মার্কেট এত ফল করেছে কিন্তু আপনি যদি মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করে রাখেন তাহলে কি আপনার বদার করা দরকার একদম স্টক মার্কেট এবং মিউচুয়াল ফান্ড এই দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই আমি আগের অনেকগুলো ভিডিও তো একই কথা জানিয়েছি তো স্টক মার্কেট যদি নিচে যায় কোনো কারণে তাহলে আপনার মিউচুয়াল ফান্ডে আপনার রিটার্নেরও এফেক্ট পড়বে আপনার রিটার্ন আপনি কম পাবেন কিন্তু মিউচুয়াল ফান্ডে যদি আপনি লং টার্ম অব্দি ইনভেস্টমেন্ট করতে থাকেন তাহলে আপনাকে এই ইভেন্ট অতটা বদার করবেন লং টার্মে আপনি ভালো রিটার্ন পাবেন এই ইভেন্টগুলো অতটা বেশি ম্যাটার করে না তো হ্যাঁ একদিকে এফেক্ট করবে কিন্তু লং টার্মে এটা এফেক্ট আপনাকে করবে না তো একদিকে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন মিউচুয়াল ফান্ডে আপনি লং টার্মে ইনভেস্টমেন্ট করুন তাতেই আপনার বেশি বেনিফিট তো প্রথমে একটা বিষয় আপনাকে জানাতে চাই যে অলরেডি ইউনিয়ন বাজেট নিয়ে অনেকগুলো ভিডিওস এখন ইউটিউবে অ্যাভেলেবেল আছে আপনি সেগুলো দেখতে পারেন তাই নতুনভাবে আমি এই ইউনিয়ন বাজেটটি কোন কোন প্রজেক্টটি কত টাকা দেওয়া হবে এই নিয়ে আমি আর ডিটেলসে গেলাম না কিন্তু একটা ওভারঅল আমরা অ্যানালাইসিস করব যে অ্যাকচুয়ালি এর সেন্টিমেন্টটা কী হতে পারে কেন স্টক মার্কেট নিচে গেছে এই বাজেটটা ভালো এসছে কি খারাপ এসছে অ্যানালাইসিস করে যেটা আপনি অন্য চ্যানেলে পাবেন না অন্য কোথাও এরকম ভিডিওস পাবেন না ঠিক সেরকম জিনিস নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এবার আসি স্টক মার্কেট এত ডাউন কেন গেল কালকে কালকে ওয়ান থাউজেন্ড বেসিস পয়েন্ট সেন্সেক্স নিচে গেছে যদি আমরা নিফটির কথা বলি তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট নিচে গেছে একদিনে যেটা লাস্ট টেন ইয়ার্সের মধ্যে সব থেকে বড় ফল তো এটা কেন হলো অনেকগুলো কারণ আছে সবগুলো কারণ হয়তো আমি কভার করতে পারব না কিন্তু আমি চেষ্টা করছি যতগুলো কারণ কভার করা যায় যতটুকু আমার মনে হচ্ছে আমার অ্যানালাইসিস অনুযায়ী যে এই সব কারণের জন্য স্টক মার্কেট কালকে অনেক ডাউন গেছে সেসব কারণগুলো আপনাদের সামনে আমি রাখবো তো প্রথম যে কারণটা হলো সেটা হলো এল টিসিজি ট্যাক্স মানে লং টার্ম ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স আপনারা যদি না জানেন যে লং টার্ম ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্সটা কী তাহলে আপনাদেরকে আমি জানিয়ে রাখি যে আপনি যে মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করছেন সেই মিউচুয়াল ফান্ডে যদি আপনি এক বছরের বেশি ইনভেস্টমেন্ট করেন এবং আপনার কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে যদি এক লাখ টাকার বেশি আপনার ইনকাম আসে সেই মিউচুয়াল ফান্ড থেকে বা আপনি যদি ডাইরেক্ট স্টক মার্কেটে ইনভেস্টমেন্ট করেন এবং এক বছরে হোল্ড করার পর যদি আপনার এক লাখ টাকার বেশি ইনকাম আসে তাহলে সেই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে আপনাকে সেই ইনকামের ওপর টেন পারসেন্ট ট্যাক্স গভর্নমেন্টকে দিতে হতো এটা হচ্ছে নিয়ম ফার্স্ট এপ্রিল দু হাজার আঠেরো থেকে এরকমটা নিয়ম অ্যাপ্লিকেবল হয় এই লং টার্ম ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স অ্যাপ্লিকেবল হওয়ার জন্য যারা ইনভেস্টার বা যারা মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করে তো ওনাদের থেকে অনেকটা টাকা গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স হিসেবে আমাদেরকে পে করতে হয় যেহেতু ইকোনমিক স্লো ডাউন চলছে জিডিপির গ্রোথ সেরকমটা নেই সেহেতু অনেক ইনভেস্টার এই বাজেট নিয়ে অনেক রকম এক্সপেকটেশন রেখেছিলো তার মধ্যে একটা ছিল এল টিসিজি ট্যাক্সকে রিডিউস করা বা এটাকে একদম বাদ করে দেওয়া কিন্তু সেটা গভর্নমেন্ট এরকম অ্যানাউন্সমেন্ট কিচ্ছু করেনি যদি লং টার্ম ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স গভর্নমেন্ট বাদ করে দিত তাহলে লোকের কাছে বেশি টাকা আসতো মানে লোককে সেই টাকার ওপর ট্যাক্স পে করতে হতো না লোকের কাছে টাকা থাকতো সেই টাকা দিয়ে লোক বেশি স্পেন্ড করত লোক যদি সেই টাকা দিয়ে বেশি স্পেন্ড করে মানে স্পেন্ডিং হ্যাবিট যদি আগের থেকে বেড়ে যায় তাহলে জিডিপির গ্রোথ আসবে ইকোনমি আবার রিভাইভ করতে পারে ওই জন্য অনেকেই ভেবেছিলেন যে লং টার্ম ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স যেটা দু হাজার আঠেরো ফার্স্ট এপ্রিল থেকে অ্যাপ্লিকেবল হয়েছিল সেটা হয়তো গভর্নমেন্ট এবারে তুলে নেবে কিন্তু সেটা হয়নি এরকম কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট গভর্নমেন্টের দ্বারা করা হয়নি যার জন্য স্টক মার্কেট রিয়্যাক্ট করে স্টক মার্কেট নিচে যায় মাই বিনিয়োগের এক
ওই জন্য আপনি নিউজে লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স নিয়েও অনেক রকম আলাপ আলোচনা দেখতে পাচ্ছেন এবারে আসি দ্বিতীয় টপিকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে গভর্নমেন্ট অনেকগুলো প্রজেক্টে টাকা দেওয়ার কথা ভেবেছে যেরকম এয়ারপোর্ট হয়ে গেল যেরকম চেন্নাই থেকে ব্যাঙ্গালুরু একটা রোড বানাবে এরকম অনেক কিছু প্রজেক্টের ওপর সেই টাকাটা দেওয়ার কথা ভেবেছে তো সেই সব বিষয় আমি ডিটেলসে গেলাম না কিন্তু কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যদি আপনি কালকে দেখেন ইনফ্রাস্ট্রাকচারে যেসব স্টকগুলো আছে সেগুলো খুব বেশি পড়ে গেছে সিক্স পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট অবধি নিজে চলে গেছে কেন এরকমটা হয়েছে কেননা অনেকে এক্সপেক্ট করছিলেন যে গভর্নমেন্ট হাউজিং ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দিকে বেশি ফোকাস করবে হাউজিংয়ের দিকে বেশি টাকা দেবে কিন্তু হাউজিংয়ের ওপর কোনো রকম অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয়নি ওই জন্য স্টক মার্কেটে ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেক্টর এটা রিয়্যাক্ট করে হাউজিংয়ের ওপর বা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ওপর এরকম কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয়নি বলে এবারে আসছি তিন নম্বর কারণ ডিভিডেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স আপনি যদি না জেনে থাকেন ডিভিডেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স মানে কি তাহলে আমি সিম্পলভাবে আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে যখন কোনো কোম্পানি প্রফিট করে তখন সেই প্রফিটের কিছুটা অংশ লভ্যাংশ হিসেবে মানে ডিভিডেন্ট হিসেবে ওই কোম্পানি যারা শেয়ার হোল্ডার তাদেরকে দেওয়া হয় এটাকে বলা হয় ডিভিডেন্ট এই ডিভিডেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন যখন করে কোনো কোম্পানি তখন একটা ট্যাক্স গভর্নমেন্টকে পে করতে হয় এতদিন অবধি কী হচ্ছিলো যে যখন কোনো কোম্পানি টোটাল যে ডিভিডেন্ট দেওয়ার কথা ভাববে সেই টোটাল ডিভিডেন্টের ওপর ফিফটিন পারসেন্ট ট্যাক্স গভর্নমেন্টকে লাগতো ট্যাক্স হিসেবে ডিভিডেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স কোম্পানিকে দিতে হতো তো প্রথমে কোম্পানি যে টোটাল ডিভিডেন্টটা ডিস্ট্রিবিউট করবে সেখান থেকে প্রথমে ফিফটিন পার্সেন্ট ট্যাক্স কেটে নিয়ে সেটা গভর্নমেন্টকে পে করতো বাকি যে অ্যামাউন্টটা পড়ে থাকলো ডিভিডেন্ট সেই ডিভিডেন্টটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিত এরপর যখন আপনি বা আমি কোনো কোম্পানির শেয়ার হোল্ড করে আছে এবং সেই কোম্পানি যদি আমাদেরকে ডিভিডেন্ট দেয় তাহলে সেটা আমাদের কাছে ট্যাক্স ফ্রি হতো কেননা সেই ডিভিডেন্টের ওপর অলরেডি কোম্পানি ট্যাক্স পে করে দিয়েছে গভর্নমেন্টকে তাই আমাদের কাছে যখন ট্যাক্স ডিভিডেন্ট আসতো তখন সেটা ট্যাক্স ফ্রি হতো কিন্তু কালকে যে অ্যানাউন্সমেন্টটা করা হয়েছে গভর্নমেন্টের দিক থেকে সেটা বলা হয়েছে যে ডিভিডেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স আর থাকবে না ডিভিডেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্স নীল করে দেওয়া হবে কিন্তু ডিভিডেন্ট যে নেবে ডিভিডেন্ট যে নেবে তার কাছে কিন্তু ট্যাক্সেবল ওটা মানে এখন অবধি কোম্পানি সে ট্যাক্সটা পে করতো গভর্নমেন্টকে কিন্তু এখন কি হবে এখন আপনাকে সেই ট্যাক্সটা পেমেন্ট করতে হবে কোম্পানি করবে না কোম্পানি সেটা অটোমেটিক ডিস্ট্রিবিউট করে দেবে যেরকম ওদের ডিভিডেন্ট থাকবে সেরকম ডিস্ট্রিবিউট করে দেবে আপনার হাতে যখন আপনি পাবেন সেই ডিভিডেন্টের অ্যামাউন্টের ওপর আপনাকে ট্যাক্স পে করতে হবে গভর্নমেন্টকে এখানে একটা বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এই যে ডিভিডেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন ট্যাক্সটা গভর্নমেন্টের দ্বারা করা হয়েছে এটা আপনার জন্য বেনিফিশিয়াল কি বেনিফিশিয়াল না সেই বিষয়ে একটুখানি কথা বলি দেখুন আগে কি হতো কোম্পানি সে ট্যাক্সটা পে করে দিত গভর্নমেন্টকে এখন কোম্পানি ট্যাক্স পে করবে না ডাইরেক্ট যা ডিভিডেন্ট আপনাকে দেবে সেই ডিভিডেন্ট আপনার কাছে চলে আসবে মানে আগের থেকে আপনি বেশি ডিভিডেন্ট পাবেন বেশি টাকা হাতে পাবেন কিন্তু আপনি যদি ট্যাক্স ব্র্যাকেটের মধ্যে না থাকেন মানে আপনার যদি ইনকাম খুব বেশি না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার কাছে এটা বেনিফিশিয়াল তার কারণ আপনি বেশি টাকা পাচ্ছেন আগের থেকে বেশি ডিভিডেন্ট পাচ্ছেন ট্যাক্সের যে অ্যামাউন্ট আগে কেটে যেত সেটা কিন্তু এখন কাটছে না সেটা আপনাকে পুরোটাই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যার ফলে আপনার হাতে মানে মিডিল ক্লাস যারা ফ্যামিলি আছে তারা যারা ইনভেস্টমেন্ট করেন তাদের কাছে কিন্তু বেশি টাকা আসছে আপনি আগের থেকে বেশি টাকা পাবেন ডিভিডেন্ট হিসেবে কিন্তু আপনি যদি ট্যাক্স ব্র্যাকেটের মধ্যে না পড়েন তাহলে সেক্ষেত্রে আরও ভালো আপনার কাছে কারণ আগের থেকে আপনার ইনকাম বেশি পাবেন যদি আপনি যে সেসব কোম্পানিতে ইনভেস্টমেন্ট করে রাখেন যেসব কোম্পানি বেশি ডিভিডেন্ট দেয় তাহলে আপনার ইনকাম আগের থেকে বেড়ে যাবে ডিভিডেন্ট বেশি পাবেন সেটা যদি আপনি ট্যাক্স ব্র্যাকেটের মধ্যে পড়েন তাহলে সেই টাকাটা আপনি বিভিন্ন ডিডাকশান নিয়ে কম করতে পারবেন আপনার ট্যাক্সেবল ইনকাম কম দেখাতে পারবেন আবার যদি আপনি ট্যাক্স ব্র্যাকেটের মধ্যে না পড়েন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার কাছে বেশি ইনকাম আসবে টাকা বেশি আসবে আপনার কাছে সেক্ষেত্রে আপনার স্পেন্ডিং প্যাটার্ন বাড়বে ইকোনমি আবার রিভাইভ করবে তো এটা ছিল গভর্নমেন্টের থিঙ্কিং কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে যে এই যে মুভটা নেওয়া হয়েছে এটা সত্যি সত্যি ইকোনমিকে বেনিফিট করছে কি না যদি আপনি বড় একটা ইনভেস্টার হন যেখানে আপনার প্রচুর টাকা আপনার ইনভেস্টমেন্ট করা আছে স্টক মার্কেটে বা মিউচুয়াল ফান্ডে অনেকটা বড় আপনি ট্যাক্স ব্র্যাকেটের মধ্যে পড়ছেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার কাছে সেটা অসুবিধে কেননা কি ডিভিডেন্ট বেশি পেলে আপনার কাছে বেশি টাকা আসবে সেই টাকার ওপর আপনার পার্সোনাল যে ট্যাক্স সে ট্যাক্স আপনাকে পেয়ার করতে হবে তাই যদি আপনার বিজনেস থাকে আর আপনি যদি পার ইয়ার কোটি টাকা কামান এবং বিভিন্ন জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করে রেখেছেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার একটুখানি প্রবলেম হতে পারে কিন্তু মিডিল ক্লাস বা লোয়ার
कल के सब बैंकिंग स्टकगुलो छो जे रखम एच डी एफ सी आई सी आई से प्रत्येक बैंक स्टक छये दस पार्सेंट अब्दी नीचे नमे गए इंडेक्स जो निफ्टी बैंक इंडेक्स से आढ़ाई पार्सेंट नीचे नमे गए तो बेसि नमे गए ठीक एक्सैक्ट मन पड़े ना तो बेसि तो नीचे नमे गए क्योंकि क्या ए रकम हल क्यों इन्भेस्टर एट एक्सपेक्ट कर मार्केटे क्रेडिट क्राइसिस चलते लोकर का टाक नहीं कैश क्रां चलते इकोनमिक एक बूम करान गवर्नमेंट सपोर्ट दे गवर्नमेंट एम कि अनाउन्स कर जो बैंकिंग सेक्टर क्षेत्र में एक बेनिफिशियल है क्योंकि गवर्नमेंट ए रकम को अनाउन्समेंट करें जर इन्भेस्टर डिसअपयेंटेड है तई प्रत्येक बैंकिंग स्टक अनेकटा नीचे नेमे जाए और छोटो छोटो विषय नहीं स्टक मार्केट कल के रियक्ट कर जे रखम इनकाम टैक्स इमप्लीमेंटेशन नतून जो इनकाम टैक्स प्रपोजल सामने रखा होता है कत बेनिफिशियल पुरो जो आटार की है यकम अनेक कन्फ्यूशन मार्केट मध्य चलते जर पानी के लोके स्टक मार्केटे स्टक बिक्री करते शुरू कर दे जर जो स्टक मार्केट रियक्ट कर तो अपना जो एखो को डाउट थे थे इनकाम टैक्स इमप्लीमेंटेशन नहीं जी अपनी बुझते ना पड़े कम्प्लीकेशन लागे अपना तो हमें अपनी हमारे भिडियो देखते पेंगे खूब सीम्पल भाव में आपके से विषय ने जानिए और एक जो कारण जर जो हमारे मन है जो स्टक मार्केट कल के खूब बेसि रियक्ट कर सेक्टर स्पेसिफिक को अनाउन्समेंट कर जे रखम रियल इस्टेट वटो सेक्टर एन अवस्था खूब ही खराब अटो सेक्टर रियल इस्टेट लोने चले क्योंकि एख बैंक क्षेत्र में लोन देव खूब समस्या हो दाड़ी है क्यों ना बैंक निजे का खूब एक बस टाक नहीं छाड़ा इकोनमी अवस्था खूब ही खराब परवर्ती क्षेत्र में लोन फेरत दीते पर कि पर बैंक के हम एन पी एस घोषणा करते हैं तरह बैंक खूब कसियस बैंक हुट कर लोन दीते चाहसे ना जर जो लोन क्राइसिस देखा दिखे तई रियल इस्टेट और अटो सेक्टर एर साफार कर गवर्नमेंटर दिक्कत कोकम कल के अनाउन्समेंट कर अटो सेक्टर व रियल इस्टेट के रिभाइव करार्ज जर जो स्टक मार्केटे कल के से सब सेक्टर स्पेसिफिक स्टकर अनेक बड़ो फल देखा दिए एवे आस लास्ट पॉइंट से हलो डिस इनमेंट अब गवर्नमेंट कम्पानी आपनी जी ना जानें डिस इनमेंट जिस आपके रखी जो गवर्नमेंट विभिन्न कम्पानी ओन कर जे रखम पी एस यू बैंक हो गए जे रखम आई आर सी डी सी एक कम्पनी जो गवर्नमेंट ओन कर तो से सब कम्पानीगुलोते गवर्नमेंट निजे जो स्टेक से डायलूट करा से कम करा डिस इनमेंट करा आगे बचरे गवर्नमेंट टार्गेट छो डिस इनमेंट है वन पॉइंट जिरो फाइव लैक क्रोर जो आगे अनाउन्स कर टार्गेटा गवर्नमेंट अचिव करते क्योंकि ए बचर टार्गेट दी दिए टू पॉइंट जिरो फाइव लैक क्रोर जो आगे टार्गेटर थे द्विगुण क्योंकि एखो अब्दि गवर्नमेंट सकसेसफुली सरक डिस इनमेंट करते आगे टार्गेट ही अचिव करते क्योंकि आब नतुन एक टार्गेट दी दिए जो स्टक मार्केटर पचंद है जो इन्भेस्टर पचंद है तरज स्टक मार्केट रियक्ट कर विशाल बड़ो कारण जो स्टक मार्केट अनेक नीचे गे आपके नेक्स्ट जो भिडियो आपलोड करी से भिडियो तो आपके जानिए देव जो डिस इनमेंट एक्चुअल जिस गवर्नमेंट डिस इनमेंट कैन करते चाहिए स्टक मार्केट एत बेसि रियक्ट कैन कर और हमार निजे एक एक्सपिरियन्स अपन साथ शेयर करब जो कल के एक्सपिरियन्स कर स्टक मार्केटर पर डायरेक्ट स्टक मार्केटे इनमेंट करी अपनारा जान तो से ही स्टक मार्केटर एक्सपिरियन्स नहीं अपना साथ शेयर करब जो अपनी स्टक मार्केट नहीं जानते चान तो अपन जो से भिडियो खूब ही इम्पर्टेंट है और आनी अनेक इनफरमेशनों पाने से खान तो से ही भिडियो को मिस करबे ना चैनल के सबसक्राइब कर रखु भिडियो जो अपन भलो लेगे थे तो प्लिज लाइक कर शेयर कर इनफरमेशनगुलो अन्न का पहुँचे दिन और आनी जो डायरेक्ट स्टक मार्केटे इनमेंट कर निश्चय बेपार क्लियर हो जाए क्यों स्टक मार्केट कल के रियक्ट कर कारण आज है सब कारण कवर करते पर यह कारणगुलो छो मेन कारण जो मन होना जो एरक को कारण जाना थे तो प्लिज आनी कमेंटे जान होते ना जी आनी हम तो तो प्लिज आपनर का जा जा डेटा आज जा जा इनफरमेशन आज आनी कमेंटे प्लिज हमें जान जाते माइ बनियोग फैमिली मेम्बरगुल्लो से जानते परे उन नलेज बाढ़े और तरह साथ ही जानते परि नमस्कार बंधुरा एत संगे थार्ज आपके अनेक अनेक धन्यवाद देखा नेक्स्ट भिडियोते तब दि स्टे हैपी स्टे वेल्दी स्टे इनभेस्टेड